こんにちは、あわたようすけです。今日は自分らしい絵の描き方で自分らしい個性的な唯一無二の作品を作る、そういったお話をしていきたいと思います。自分らしい絵の描き方をするっていうのと、自分独自の作風を作り上げるっていうのは、二つの別のプロセスです。ですが、自分らしい絵の描き方をすることによって、独自の作風っていうのは作りやすくなるし、自分らしく絵を描いてるわけですから、唯一無二の自分が出すエネルギーっていうのが作品に現れると思うし、唯一無二の自分のアイディアっていうものも作品作りに活かすことができるし、いろいろな意味で自分らしく絵を描く、自分らしく考える、自分らしく全てのことをする、そういったことが作品作りに全て反映するので、個性的で唯一無二の作風が出来上がらないわけがないんですよね。そういった自分の性格、性質ですね。そのことが技術的なことにもつながるし、自分自身の考え方のパターンだったりとか、そういったことが作品作りのプロセス全体にものすごい影響するし、自分の興味のあること、面白いと思うことですね。自分を刺激することっていうのがアイディアとなり、作風を形作ることになります。以前、自分探しの旅っていうのが流行っていたみたいなんですけど、確かに旅をすることによって、なんか自分っていうものが見つかることがあると思います。そして、絵を描くことっていうのも、自分探しの旅みたいな感じだなって、私は思います。絵を描くことは自分自身の想像力を巡らせる旅って感じで出来上がった作品っていうのはその旅の様子を映し出したものなんじゃないかと思います旅の楽しさまあ楽しいことばかりじゃないと思いますがその素晴らしさだったりそういったことが作品を通して見る人に伝わるんじゃないかと思いますでも、絵を描いたからといって、その自分というものが見つかるとは限りません。そして、見つからなかったからといって、素晴らしい作品ができないとも限りません。多分、旅も同じで、旅をすることによって、自分を発見するっていうのは、結構偶然の出来事だったりすることも多くて、旅をすることによって、自分自身が見つかる場合もあれば、見つからない場合もあるんだけど、どの道、その旅っていうのは、素晴らしいものだったりします。ちょっと嫌な経験をする旅っていうのもあるかもしれませんが、嫌な思いをしたことによって自分が見つかることもあるかもしれないし、そうじゃない楽しい旅からも自分が見つかることもあると思います。そしてそれは絵を描くときも同じです。自分自身を発見するときっていうのは結構偶然なことも多いと思うんですけどそれはいつもと違う環境シチュエーションだったりとかそういったことでなんか自分の意外な一面が見つかったりとかそういうことも多いと思うので例えば旅みたいな全く違う環境の経験をするとか旅じゃなくてもいろいろな経験をするいろいろな経験じゃなくてもちょっと違うことをやることによっていつも見えない自分の面が見えて発見するっていうこともあると思いますそういった発見をするための感性っていうのは意識的に探そう探そうっていう時じゃなくてもっと硬くなってない柔らかい意識の時に入ってくる時も多いんじゃないかと思います自分っていうのは自分の外にあるんじゃなくて自分の中にあるので探さなくてもすでに持っているものです自分探しをしようと思って旅に出る自分探しをしようと思って絵を描くそして自分を探そう探そう。唯一無二の作品を書こう書こうと。そういうことで頭がいっぱいになる。意識しすぎるってことですね。そういった気持ちが前に出すぎてしまうと何も見つからないっていうことも多いんじゃないかと思います。自分自身に気づく瞬間っていうのは壮大な旅の中の一つの小さなことに過ぎない場合もあるかもしれません。自分を探そう探そう。作風を作るんだ作るんだっていうことで頭がいっぱいになっちゃうと見えるものも見えてこなかったりリラックスしてないからいい作品が描けなかったりとかそういうことも多いかもしれません。私自身も自分にしか描けない絵を描くんだ。その意識が前に前に行ってそれで絵を描いている時はもう本当に作品一枚仕上げることもできませんでした。ですが新しい作風をどんどんどんどん考えついて作品を仕上げるっていうことをもうどんどんどんどんできるようになった時っていうのはかなり無意識の状態で絵を描いていた時です。だから何かを考えるっていう感覚もないんですよね。頭はたくさん使っているんですけど、その頭を使ってるとか何か考えてるっていう意識がなくて何か勝手に出来上がっちゃうって感じなんです。
奇跡の脳っていう脳学者の方が脳梗塞になった時に自分の脳の様子を書いた本なんですが脳梗塞で左側の脳思考とかの脳ですねそっちの方が停止しちゃって右の脳だけが機能していて、右の脳っていうのはクリエイティブな脳で、ちょっとなんて書いてあったか忘れちゃったんですが、こっちの脳が働くのは結構無意識な感じで、なんか意識的に考えてっていうんじゃなくて、この脳が働いてるっていうことだったので、何も考えないで絵を描いて、なんか作品ができちゃったって感じがするのも、それは右脳がすごい働いてて、そのクリエイティブな脳っていうのは考えてるっていう意識がないんじゃないかなと。思うんですよねだから無意識でもすごく脳が働いてて絵を描く時は無意識な感じで描く方がクリエイティブな作品ができるということだと思います私たちは結構もしくはかなり世の中の常識とかあとは身近な人だったりとか他人の考えですねそういったことを自分がそうしなければならない規則だと思い込んで本来自分の持っている自分らしさっていうものを抑え込んでしまっていることも少なくないもしくは多いんじゃないかと思いますそれは自分に合わない生き方をしているとか自分に合わない方法でいろいろなことをやっているっていうこともあると思いますそして旅に出ることによって例えばある国の常識は別の国の非常識だったりしてその自分が常識でそうしなきゃいけないって思ってたことが別の環境ではそれはいいことではなかったりしてそして今まで常識だとかいいことだって思ってたと捨ててその別の常識で何かを考えた時にそっちの方が自分に合っていたっていう場合もあると思うんですよね自分に合ってるってことはそれが本当の自分ということで自分が見つかったっていうことになりますよねそして絵を描く時も自分に合わない方法で描いてる場合もあると思います特に美術の教育を受けたりしてこれが絵を描く基本だとかっていうのを習ったりするとそこに縛られてそれが合ってる人だったらいいんですけどそれが合わない人の場合は自分らしさっていうのを見失ってしまう場合もあります私自身がそうでしたまあ私に教えてくれた先生方は何も間違えてないんですが私自身がいい形でそれらを学ばなかったっていうこともあると思いますどういうことかっていうと、絵を描くためにはいろいろな技法があります。そのたくさんの技法を全て使いこなせる人もいるのかもしれません。でも、そういった絵を描く基本の技術っていうものを全て使いこなせなくても素晴らしい作品を描くことができます。例えば、遠近法っていうのが使いこなせなくて悩んでたとします。遠近法をちゃんと書かなきゃいけないんだということで、絵を描き進めることができません。そして面白い作風を作り出して、それで仕上げていこうとするんですが、遠近法がうまく描けないために、納得した作品を仕上げることができなかったとします。作品ができないわけですから、そんな作風っていうのを完成させることができません。もしその人に遠近法の素質が全然なかったとします。遠近法さえなければこの作品はいい作品なのにってなったとします。そしてその人は1年、2年、3年、10年、20年と遠近法を練習するんですが、一向に上達しません。多少上達したとしても、その人にとってちょっと上達しただけで、クオリティの高い作品を仕上げるレベルではなかったとします。そんなことをやっていたらその人は一生満足いく作品を仕上げることができませんまあそれは技術面なんですけど色彩センスが全くない人がいたとします色彩センスっていうのはなんか色のパターンを覚えたりとかそういったことによって補うこともできるんですけど色毛だったりとかなんかそういう問題があったりとか色毛じゃなかったとしてもそういうパターンを覚えたりするのも苦手だし色彩センスもないでその人もまた10年20年かけても一向に上達しないあとは奇抜なアイデアっていうのを考えることができる人もいれば奇抜なアイデアっていうのをなんかいろんなものを参考にしてなんか取り入れていくこともできると思うんですけど奇抜なことが全然できないそんな人がまた10年20年やっても奇抜になれないそんな人たちが絵を描くことを諦める必要はないと私は思いますただその人たちはその苦手なことをやめればいいんです逃げたっていいと思うし逃げるっていうことも自分が成長するためのプロセスの一つです逃げることはいいことですしかし逃げるだけじゃ終わってしまいます
例えばさっきお話しした遠近法が使えない人。まあ遠近法っていうのは例えですけど、そういった人は遠近法をやめちゃえばいいんです。でもやめた時にその考え出した作風っていうのが遠近法なしでは成り立たないものかもしれませんですが遠近法が使えないんだったら諦めるしかないですよねこの世には遠近法なんか使わない素晴らしい作品がいっぱいあります例えば日本の浮世絵とかその遠近法のない浮世絵っていうのは19世紀とかにヨーロッパとかいろんな国の芸術家たちに影響を与えました遠近法が苦手な人は遠近法を使わない形で自分がいいと思う作品を描けばいいんだと思いますそして色を使いこなせない人は色を使わないで済む色合いのもの例えば同系色とか白黒とかそういった作品を描けばいいと思います色で勝負するのは色彩感覚が自分の武器だと思うほど色彩感覚がとても豊かな人たちだと思いますそして色彩感覚のない人たちもその色彩感覚が豊かな人たちが持ってない何か長所を持っているかもしれませんその長所を生かせばいいんですまた奇抜な作品が描きたいんだけど奇抜なことが思いつかないそういった人は別に奇抜なことをやらなくてもいいと思うんですよねなぜなら奇抜じゃない作品を好きな人っていうのはたくさんいますもしかするとそういった人の方が多いかもしれませんそれなのに奇抜な作品が描きたいと思うのはなぜでしょうその話は後でしますが、要するに苦手なことから逃げたら、それに変わるものを見つける。そして、その代わりのもので作品を良くする。それも結構大変な道のりになると思います。そして、その方法も一つ試してうまくいかなくて、また違う方法も試す。そういうことをたくさん繰り返すことになるかもしれませんが、自分にできることで、自分が得意な方法そういった方法で作品を作るべきなんです自分に持ってない才能とか技術で作品を作ろうとするっていうのはない素材でできないものを作ろうとしているのと同じことです素材自分らしさそれをさらに磨いていくことによって唯一無二の素晴らしい作風ができるというわけです自分らしさを作品にする。それは結構恥ずかしいことだったりもします。例えばさっきお話ししたように、世の中の常識とか他人の意見、そういったものに合わせて生きていったとしたら、自分だけ違うことをやるっていうのは結構勇気がいることだと思います。そして時には恥ずかしかったりもします。絵だって同じで、みんな同じものを描いていれば、みんなと同じだから普通です。ですが、自分の書いた、誰も見たことがないような作品を人に見せるっていうのは、みんな見たことないものですから、人がどんな反応をするかっていうのが、最初は結構怖かったりする場合もあると思います。自分が面白いと思ってるんだけど、人はどう思うかわからない。馬鹿にされるかもしれない。誹謗中傷を浴びるかもしれない。自分自身をさらけ出すっていうのは、かなり勇気のいることです。ですがそう思った時こそそれは自分の個性が湧き出た作品なんじゃないかと思います自分の内面から出てきた自分をさらけ出した作品そういったものは人に見せる前に躊躇して自分らしくないものに書き直したくなっちゃうそんな気持ちになることもあるかもしれませんでも唯一無二の作風を作るには自分をさらけ出さなければなりませんそう考えるとちょっときついんですけど逆に言うと人に縛られずに自分自身を出してもいいんですバカにされれたっててもいいし笑われてもいいいし笑わですなぜならそういう人たちがいる一方でそれを喜んでくれる人たちもたくさんいるからです先ほど奇抜な作品が作れない人が奇抜な作品を作りたいと思うのはなぜでしょうそしてそれは後でお話しするって言ったんですけど奇抜な作品を作るとかに限らずなぜ私たちは努力をするんでしょう例えばそうしないと生きていけないとか、悔しいからとか、誰かを見返すためとか、もしくは楽しいからとか、自分が興味があることだからとかね、いろんな理由があると思うんですけど、生きていけないから努力するっていうのは、まあ生きていかなきゃないわけですから、必要不可欠だと思います。そして、悔しいからとか、見返したいっていうのは、何かを頑張る大きな原動力になる場合もあると思うんですけど、人を見返すとかっていうのは、基準が自分じゃなくて、他者っていうことになります。
、そしてその悔しいって気持ちだったりなんかで自分らしさっていうのは出てくることもあると思うんですけど、必ずしも自分らしい個性的な唯一無二の作風が出来上がるとは限りません。本当の意味での自分らしさっていうのを出すには、努力する理由が楽しいからとか、自分が興味があるからだ。そういうことになれば、自分らしさっていうのが出るし、すごく楽しいわけですから、自分自身も苦しくないですよね。私自身が努力する理由は、楽しいからとか、自分が興味があるとか、そういったことで、悔しいこととかっていうのもあったりするんですけど、なんか人を見返したりするためとかだと、私の場合は、努力が続かないし、モチベーションになりますでも楽しいからっていうことであれば楽しいから努力しなくても続いちゃうし努力しなくても頑張っちゃうし頑張っているっていう意識さえなかったりします多分ですけど自分探しっていうのは一生続くものなんだと思いますまあ私は自分探しをしているわけじゃないんですけど日々自分自身について何か発見することっていうのがありますまあ、毎日ではないかもしれませんが、今まで知らなかった自分、例えば可能性だったりとか、そういったものを今でもたまに気づいたりとか見つけたりすることがあります。作風もこの何十年の間に結構変わってますし、それは変えようとしてるっていうよりも、自分の作風がこうしたらもっと良くなるのにとか、こういう風にしたら面白いかなとか、そういったことに気づいたりするから変わっていったりするんですよね。まあそれが成長っていうことなのかもしれませんが過去の作風とか見てると今にない良さがあったりして失っているものもあるかもしれませんですが今しか描けない絵っていうのがあって例えば5年前の自分の良さもあれば10年前の自分の良さもある15年前20年前30年前の自分の良さがあったりとかそしてその時にはない良さが今あったりとかその時その時で自分が描くことができる絵っていうのは変わってきますそんなわけで今日は自分らしい絵の描き方そして自分らしい個性的な唯一無二の作風を作るっていう話だったんですがさっき人の考えとか世の中の常識で自分が抑えられちゃってそれで個性っていうのは隠れちゃうってことを言ったんですけどそれと同じで私が話していることっていうのは私にとって有効な方法でその私の考えっていうので誰かの個性を押し付けたりは絶対にしたくありませんでもこれだけは言えるのは自分らしい個性的な作品っていうのは自分を信じることによって出来上がるものだと私は思っていますというわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。